வீடியோவில் ஜெக்கோபியன் மெத்தட் பார்ட் டூ பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜீனியர்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே க்ரியேட் ஆகக்கூடிய பெல்லைக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டினில் வந்து ஃபீஸிபிள் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படி தானே ஸோ கொஸ்டினில் ஃபீஸிபிள் பாயிண்ட்னு சொல்லி எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கொடுத்துருந்தாங்களா இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேரி வேல்யூஸையும் எக் ஒன்றை வந்து எக்ஸ் ஒன்றுக்கும் செகண்ட் வேல்யூ எக்ஸ் டூக்கும் தேர்ட் வேல்யூ எக்ஸ் த்ரீக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு ஜெக்கோபியன் மேட்ரிக்ஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் த்ரீ இதில் இந்த சைடு எக்ஸ் ஒன் இங்கே வந்து டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அதாவது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சது ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூ என்ன த்ரீ எக்ஸ் ஒனுக்கு வேல்யூ ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன் எனது டூ டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டூ அப்போ டூ ப்ளஸ் இது என்னது ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ என்னது சிக்ஸ் ஸோ அந்த வேல்யூ தான் இதில் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் மேட்ரிக்ஸ் கண்ட்ரோல் மேட்ரிக்ஸ்க்கு உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சுன்னா டூ எக்ஸ் டூ டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ டூ எக்ஸ் ஒன் ஸோ இது வந்து கண்ட்ரோல் மேட்ரிக்ஸுக்கு வந்த வேல்யூ ஸோ அதே மாதிரி அதில் எக்ஸ் டூக்கு டூ போடுவீங்க அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ வந்து என்னது சிக்ஸ் கீழே வந்து டூ எக்ஸ் ஒன் அப்போ டூ இன் டூ ஒன் வந்து எனது டூ ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சா ஸோ நம்ம வந்து ஃபீஸிபிள் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க கொஷினில் அந்த ஃபீஸிபிள் பாயிண்ட்டை என்ன பண்ணணும்னா ஜெக்கோபின் மேட்ரிக்ஸும் கண்ட்ரோல் மேட்ரிக்ஸும் ஃபைண்ட் பண்ணி அந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ்டு எக்ஸ் த்ரீ பிளேஸில் வந்து இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஜே இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஜே இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஜெக்கோபியன் மேட்ரிக்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸோட இந்த ரெண்டு கார்னர்லேயும் இருக்குதா லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் இப்படி பாருங்கள் ஸோ அந்த டேம் மல்டிப்ளை பண்ணி த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் எயிட்டீன் வரும் மைனஸ் ஃபார்முலாவில் உள்ள மைனஸ் இது என்னது ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் அப்போ ஒன் பை எயிட்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுதா இந்த ரெண்டு டேமையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும் அப்புறம் ஃபார்முலாவில் உள்ள மைனஸ் இந்த ரெண்டு டேம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வேல்யூஸ் எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா இந்த ரெண்டு சைடில் இருக்க கார்னர் வேல்யூஸ் வந்து ஜஸ்ட்டு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இந்த த்ரீ எங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த சிக்ஸ் எங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அதாவது நெகட்டிவில் எழுதியிருக்கேன் பாசிட்டிவாக இருந்தால் நீங்கள் நெகட்டிவில் எழுதணும் நெகட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவாக எழுதணும் ஓகேவா அது வந்து கான்ட்ராடிக்டாக நீங்கள் எழுதணும் அடுத்தது இது ரெண்டையும் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது எயிட்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் என்ன வரும் டுவெல் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ ஓகேவா ஸோ அப்போ நமக்கு ஃபார்முலில் என்ன இருக்குது ஜே இன்வர்ஸ் சி இருக்கா ஸோ ஜே இன்வர்ஸ் சிக்கு வேல்யூ என்ன வந்துச்சு ஒன் பை டுவெல் மேட்ரிக்ஸ் வந்து என்னது சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ஸோ அதுக்கப்புறம் சியோட வேல்யூ சிக்ஸும் டூவும் ஸோ அதை போட்டுருங்க ஸோ ரெண்டே நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன வரும் ஒன் பை டுவெல் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணுவோம் அதாவது சிக்ஸும் மைனஸ் ஒன்றும் இருக்குது இங்கே சிக்ஸும் டூவும் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே வந்து மைனஸ் சிக்ஸும் த்ரீ இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இப்படி வந்து இப்படி பார்ப்பீங்க அப்படி தான் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு டேம் ஃபஸ்ட்டு டேமை இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன சிம்பிள் நடுவில் இருக்கோ மைனஸ் இல்லைனா ப்ளஸ் போடணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன வரும் சிக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் என்னது தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் இருக்கா மைனஸ் செகண்ட் டேமை ரெண்டாவது நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ரெண்டாவது டேம் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் டூ அதை தான் நீங்கள் எழுதியிருக்கேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டூ அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு நம்பரையும் இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் நம்பரை ஃபஸ்ட் நம்பர் கூட செகண்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் நடுவில் மைனஸ் சிம்பிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த வேல்யூவில் ஃபார் மைனஸ் இருக்கா அப்போ மைனஸ் வரும்போது மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு டூ எனது சிக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டூ எனது தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் தேர்ட்டி அப்போ டோட்டலாக நம்ம பார்க்கும்போது ஜே இன்வர்சியோட வேல்யூ என்ன ஒன் பை டுவெல் இன்டூ தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஓகேவா 
அப்புறம் எக்ஸ் த்ரீக்கு பதிலாக வந்து த்ரீ ஓகேவா ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் இந்த வேல்யூ செலுத்திருக்கோம் சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ இருந்துச்சு டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன்றுக்கு ஒன் எக்ஸ் ஒன்றுன்ற இடத்துல ஒன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் த்ரீ இருந்த இடத்துல த்ரீ வரும் பவர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருந்திருக்கும் ஸோ அதனால் நயன் ஆயிருக்கு டென் ஒன் டென் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீக்கு பதிலாக அந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்புறம் வந்து ரிமைனிங் வேல்யூஸ் அப்படியே இருக்குது நெக்ஸ்ட் அடுத்த இதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டுவெல் இங்கே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி ஸோ இன்டூ ஒன் பை டுவெல் தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் இங்கே கீழே மைனஸ் தேர்ட்டி ஸோ மேட்ரிக்ஸில் இருக்குது டோ எக்ஸ் டூ அடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டுவெல் அப்படியே இருக்குது ஸோ டுவெல் இது வந்து ஃபோர் டூ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி செவன் ஆகும் தேர்ட்டி ஸோ அது அப்படியே எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா இந்த ஸ்டெப் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் கம்மா தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி டோ எக்ஸ் டூ ஓகே இனி என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து இந்த ஒன் பை டுவெலில் ஃப்ரெண்டில் வச்சுருக்கோம் இந்த ஒன் பை டுவெலில் ஃப்ரெண்டில் கொண்டு வந்துட்டு இந்த டேமையும் இந்த டேமையும் பார்க்குறோம் ஸோ இது ரெண்டு இது ஒரு மேட்ரிக்ஸாக எடுக்கிறோம் இது ஒரு மேட்ரிக்ஸாக எடுக்கிறோம் நடுவில் வந்து ஒரு மைனஸ் ஒரு கமா இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் இன்டூ தேர்ட்டி ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி இப்படி பார்க்கணும் இப்படி பார்க்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு டைம் ஃபஸ்ட்டு டைம் செகண்ட் டைம் செகண்ட் டைம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் தேர்ட்டி ஃபோர் எனது மல்டிப்ளை பண்ணால் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் ஸோ கமா தேர்ட்டி இன்டூ மைனஸ் தேர்ட்டி ஸோ மைனஸ் வரும்போது மைனஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ டோ எக்ஸ் டூ அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ இனி என்ன பண்ணுறோம் இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் என்னடா நடுவில் கமா இருக்கே மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த கமா இருந்தாலும் மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளமே இப்படி தான் சால்வ் பண்ணுறாங்க ஸோ சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் டோ எக்ஸ் டூ அதுக்கு அடுத்தது எல்சிஎம் விடுங்க உங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரும் ஸோ இங்கே சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் டிவைட் பை டுவெல் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸில் தான் வேல்யூ வரும் பிக் நம்பரோட சைன் மைனஸ் அப்புறம் மைனஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிவைட் பை டுவெல் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும் இது ரெண்டையும் நாங்கள் மைனஸ் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டோ எக்ஸ் டூ இப்போ டோ சிஎஃப்க்கு நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ இனி இந்த டோ எக்ஸ் டூ நம்ம வந்து என்ன பண்ணாமல் இருக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த இதுக்கும் இனி என்ன உண்டு வேல்யூ உண்டு அதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் டோ சிஎஃப் ஃபைன் பண்ணணும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நான் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த கேல்குலஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த கிளாசிக்கல் ஆப்டிமேஷன் தியரியில் வந்து லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் தேவைப்படும் ஏன்னா நான் லீனியராக லீனியர் சைடுக்கு நம்ம கொண்டு வரும் இப்படி ஒரு கர்வ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கர்வ் வந்து லீனியராக இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அதாவது லீனியர் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்குது இது லீனியராக இல்லை அப்போ நம்ம ஒரு இதில் வந்து இப்படி ஒரு கோடு வரைஞ்சோம்னா அந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வந்து இப்படி அதை அப்ராக்சிமேட் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த நான் லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் பண்ணும்போது லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா வேறு ஃபார்முலாஸ்லாம் அடிஷ்னலாக நம்ம போடும் ஸோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோ ஒய் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து அடுத்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா எதுக்காக ஃபைன் பண்ணுறோம்னா இந்த இதில் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவும் டோ சிஎஃபில் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூவையும் நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டோ இசட்டுக்குன்னு நம்ம ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்போம் அந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேவா சரி இந்த ஃபார்முலா பாருங்கள் டோ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜே இன்வர்ஸ் சி டோ இசெட் ஓகேவா இந்த டோ ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலாம் எக்ஸ் ஒன்றும் எக்ஸ் த்ரீயும் போடலாமா நெக்ஸ்ட்டு இது வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நான் ஜே இன்வர்ஸ் சிக்கு இப்போ ஃப்ரெண்டில் வந்து மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ அதையும் போட்டிருக்கோம் இசட்டுக்கு பதிலாக எக்ஸ் டூ ஸோ இது வந்து மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் வந்து காமனாக இருக்குது ஸோ அப்போ உள்ளே கொண்டு போகும்போது டிவைடில் தானே இருக்குது ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் டிவைட் டுவெல் மைனஸ் தேர்ட்டி பை மைனஸ் டுவெல் டோ எக்ஸ் டூ ஸோ அப்போ வந்து இங்கே என்ன வரும்னா நமக்கு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டோ எக்ஸ் டூ ஸோ இப்போ நம்ம அசியம் பண்ணிக்கிறோம் என்ன அசியம் பண்ணுறோம்னா டோ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் நம்ம வந்து அப்ராக்சிமேட் பண்ணுறோம் சின்ன வேல்யூவாக அசியம் பண்ணுறோம் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த வேல்யூஸும் நீங்கள் போடணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸோ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூஸ் போட்டிருக்கோம் அந்த எக்ஸ் டூ இரு
So, here is 2 plus 0 0.01. So, in the minus one, and the point layer. So, on the minus term, the minus term. So, if you add 2.01, this is 3.025. So, we have x1, x2, x3. So, now we have feasible points. Find point. Okay, so, what do we have to do? 1, 2, 3. So, we have to approximate. Now, we have to correct the values. Point layer. Next, x0 plus do x. Find point. Already f of x0 point point is equal to f of x0 plus do x point point. So, what do you want to do? f of x equation is equal to that equation. So, what do you want to do? x2, x2, x3 is equal to substitute. So, substitute point 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 நமக்கு வந்து f of x0 find பண்ணிருக்கும் அப்படுதுனா சு அது வந்து feasible point substitute பண்ணது இது வந்து feasible point குடைவே அந்த variation யும் சேர்த்து substitute பண்ணி கடைச்சது x1 x2 3 pointல கடைச்சில் அந்த value substitute பண்ணது இது வந்து whole number 1 2 3 இந்தல அது substitute பண்ணது இந்த இருந்தே minus பண்ணிருக்கும் உங்களுக்கு என்ன value கடிக்கும்னா minus 0.4772 So, we have dou cf can be done minus 46.16 dou x2. So, dou x2 can be assumed as 0.01 assumed as 0.01. So, we can multiply it as we can do it. Now, dou cf can be done with this value. If you look at this value, you can see the value of 0.01. 0.01 can be done with 0.01. So, you can see the value of 0.01. சரி நீங்களைட்ட அசியும் பண்ணீங்களா அந்த வாலி வந்து இது ரண்டுக்கு முல்ல difference ஆக இருக்கும் okay வா so உங்கள் கொஷ்சின்ல வந்து determine the dou cf let the gradient vector for the following அப்படின் குடுத்து f of x அதாது அந்த main function அதுக்கப் பிரம் அதுக்கு ரண்டு conditions இருக்குல் அந்த ரண்டு conditions ஐயும் குடுத்துத்து feasible point குடுத்திருப்பாங்க so அப்படி குடுக்கும் போது நாம் இந்த problem வந்து இப்படி solve பண்ணும் okay வா so இந்த விடியுப் பிடுச்சுந்தால் like பண்ணுங்க உங்கள் friends உக்கு மறக்காம் share பண்ணுங்க உங்கள் doubts comment sectionல சொல்லுங்க இது பரிக்கும் நும் welcome genius channelுக்கு subscribe பண்ணாதாவுங்க மறக்காம் subscribe பண்ணுங்க thank you